quinto ano. Hi, bem-vindos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada, a gente vai continuar falando sobre o verbo ter, né? To have. Então, por favor, pegue o teu livro de inglês e abre na página 34. O livro de inglês, página 34. A gente vai fazer as questões 4, 5 e 6. Mas antes de eu fazer, a gente fazer a questão 4, eu queria dar uma pequena explicação extra para vocês, para ajudá-los a fazer essa questão. Em inglês, existe algo chamado short answers, que é o mesmo que significa respostas curtas, certo? Nós, em português, como a gente, como a gente responder perguntas, né? Existem perguntas de sim ou não, né? Por um exemplo, você tem celular? Sim ou não. Só que em inglês, é comum, né? Se na gramática, a gente dá uma explicação um pouco mais é, curta, porém, mas um pouco mais clara, né? Um pouco mais expressa. Um exemplo, se você perguntasse para alguém em inglês, né? Tipo, você tem um celular? É como uma pessoa responder sim, eu tenho, ou não, eu não tenho, certo? Isso é chamado em inglês de resposta curta, de short answers. E eu vou ajudar vocês a montar isso em inglês. E o interessante é que isso pode ser usado com qualquer verbo, certo? Não só com o verbo ter, tá bom? Porque a gente vai usar um auxiliar. Como assim? Um exemplo. Se você for dizer que sim, certo? Olha só como é que vai ficar, vai aparecer a lista aí na tela. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Percebeu que é bem repetitivo, né? Basicamente, você vai mudar o sujeito da frase. De acordo com o sujeito, você vai usar o que vier depois. Perceba que na maioria das vezes você vai usar só o do. Você só vai usar o das com he, she, it. Certo? Só quando for ele ou ela. Tá bom? E agora se fosse negativa? Aí vai ficar assim, ó. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. Certo? Se for negativo, você vai seguir esse esquema aí. O doesn't, você só vai usar com he, she e it. Assim como o does, da afirmativa, você só usa com he, she e it. Certo? E isso é a resposta curta. A gente usa só para confirmar se sim ou se não. Certo? Com base nisso, vamos fazer a questão 4 agora. A questão 4 diz o seguinte. Write the sentences according to the example. Escreva as frases de acordo com o exemplo. Certo? Aí o exemplo tem aí. Ó. Do you have many friends? Você tem muitos amigos? Yes, I do. Ou seja, ele usou a resposta curta, que eu acabei de explicar para vocês. Qualquer coisa, é só você voltar um pouquinho o vídeo para relembrar para poder responder isso aqui, certo? Aí, com base nesse exemplo, vamos ver na frase de baixo. Does she have a doll? Ela tem uma boneca? Tá perguntando, né? Ela tem uma boneca? Essa é a pergunta, né? Perceba que o sujeito é she, é ela. Então, com she, qual é que eu vou usar aí? Perceba que a menina na foto, ela não tem uma boneca. Então, a resposta é não, ela não tem. Então, como é que eu vou falar isso em inglês, de acordo com o que eu acabei de explicar, você, acabei de explicar para vocês anteriormente nesse mesmo vídeo? Eu quero que você pause o vídeo, pense um pouco, dê uma resposta, escreva aí, e aí quando você voltar, eu corrijo com você. Faz isso, por favor. E aí, já respondeu? Conseguiu responder? Vou te ajudar a saber agora se você acertou. A resposta aí, no caso, é No, she doesn't. No, she doesn't. É isso que você vai escrever nesse balãozinho em branco. Ok? Continuando embaixo, agora a gente tem Do they have a video game? Do they have a video game? Eles têm um videogame? A gente vê pela imagem que eles têm. Então, uma resposta afirma, uma resposta curta, novamente, mas uma resposta, uma resposta curta afirmativa. E o sujeito é they. Com they eu vou usar o quê? Do ou does? Como é que vai ficar a minha resposta aí? Vai isso um pouco. Já lembra o que eu falei pra vocês nesse vídeo? E aí responde. Quando você soltar, eu ajudo você a saber se você acertou. Tá bom? Então, pausa o vídeo aí agora. E aí, conseguiu? Muito bem. Para correção, a resposta aí vai ser yes, they do. Yes, they do. Certo? Muito bem, questão 5 agora. 5. What do you have? Ask your friends. What do you have? O que você tem? Pergunte aos seus amigos. Essa aqui é pessoal. Você vai ter que escrever aí nessa coluna, né? O nome de três amigos. Pode ser pessoas da casa de vocês mesmos, familiares. E aí você vai ter que escrever brinquedos que a pessoa possua. Ou, por exemplo, também pode ser objetos escolares, tá? E aí você vai colocar três objetos para cada pessoa. Que a pessoa possua, mas tem que colocar em inglês os objetos que ela tem. Tá bom? Isso aí é pessoal. Agora a questão 6. Diz o seguinte, na página 34, tá? Questão 6 diz o seguinte. Read the text and answer the questions. Leia o texto e responda as perguntas. O texto diz o seguinte. This is Samantha. Essa é a Samantha. She has five blue balls and four yellow and blue dolls. Ela tem cinco bolas azuis, azuis e quatro bonecas amarelo e azul. Samantha has two friends, Gloria and Ralph. Ralph has a beautiful bicycle and three blue robots. And Gloria has two brown teddy bears, one green hula hoop and a beautiful spinning top. 
tradução. Samantha tem dois amigos, a Gloria e o Ralph. O Ralph tem uma linda bicicleta e três robôs azuis. E a Glória tem dois ursinhos de pelúcia, né? Marrons, uma, um bambolê, né? Verde e um lindo, um lindo peão, certo? Muito bem, agora vamos responder as perguntas. E tem A. Circle the child with more toys, mark the child with a bicycle, and underline the child with teddy bears. Tradução. Circule a criança com mais brinquedos, marque a criança com uma bicicleta, ou seja, faça um X na criança que tiver uma bicicleta e faça uma linha, né? um traço embaixo, sublinho, a criança que tiver ursinhos de pelúcia. Bem, eu vou reler o texto para você para você poder lembrar. Agora eu vou ler em todo em português. Então, vê se você consegue prestar atenção aí agora e descobrir a resposta. Essa é a Samantha. Ela tem cinco bolas azuis e quatro bonecas amarelo e azul. Ou seja, ela tem nove brinquedos, né? Samantha tem dois amigos, a Glória e o Ralph. O Ralph tem uma bela bicicleta e três robôs azuis, azuis, ou seja, tem quatro brinquedos, e a Glória tem dois ossinhos de pelúcia marrom, um bambolê e um peão, certo? Ou seja, o Ralph tem quantos brinquedos? Tem uma bicicleta e três robôs, quatro brinquedos, e a Glória tem dois ursos, um bambolê e um peão. Tem quatro brinquedos. Então, logicamente, a Samantha tem nove e ela tem mais. Então, você vai circular o nome Samantha, tá? Samantha. Circula Samantha. Aí, a pessoa que tem uma bicicleta é o Ralph, que é o nome do meio, né? Esse alaranjado. Então, você faz um X no Ralph. E, por último, aqui tem o símbolo de pelúcia e é a Glória. Então, faz um sublinho aí o nome Glória. Faz um X embaixo aí desse nome e veja. E agora, no item B, a gente tem o seguinte. Color the objects according to the text. Pinte os objetos de acordo com o texto. Bem, qual é a cor do bambolê, do hula hoop? De acordo com o texto, é green. Green é que cor? Verde. Então, você pinta o bambolê de verde. Certo? Depois vem o teddy bear, que é o urso, né? Os teddy bears aí. Qual é a cor de acordo com o texto? É brown. Brown é marrom. Então, você vai pintar os dois ossinhos de marrom. Depois tem os robots. São três robots, né? Qual é a cor deles, né? Os três robots do Ralph. É blue. Então, você vai pintar os robôs, né? Os robots de blue. Então, repetindo. Bambolê verde, green. Os ossinhos, né? Brown, marrom. E os robôs, blue, que é azul. Certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula e a atividade de hoje. Espero vocês na próxima semana. Thank you very much for your attention. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bye!